আজকালকার দিনে কোটিপতিরা আর ঠিক খবরে আসে না মানে কোটি কোটি কোটিপতি হলে তাদের নিয়ে কিছু খবর হয় এলন মাস্ক এরকমই একজন মানুষ তবে তার বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি স্পেস এক্স বলে একটা প্রজেক্ট করেছেন যেটা দু সালে সাধারণ মানুষকে মানে আমার আপনার মতো মানুষকে নয় বহু টাকা দিয়ে যারা টিকিট কিনতে পারবেন সিট রিজার্ভ করতে পারবেন সেরকম মানুষদের তিনি চাঁদে নিয়ে যাবেন প্রাইভেট রকেটও করে এবং জাপানি একজন এরকম কোটি কোটি কোটিপতি ফ্যাশন ডিজাইনের লাইনে তিনি আছেন ইউসাকু মেজওয়া এরকমই বোধ নামের উচ্চারণ হবে তো তিনি যাচ্ছেন এবং তিনি একটা অভিনব ব্যাপার করেছেন তিনি একটা সিট রিজার্ভ করেছেন নিজের গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে যাবেন বলেন তিনি জানুয়ারির বারো তারিখে একটা টুইট করে বলেছিলেন যে আমার গার্লফ্রেন্ড কে হবে তার জন্য একটা কম্পিটিশান হবে তো দেখা গেল আঠাশ হাজার মহিলা মোটামুটি একটা প্যানেল হয়েছিল যাদের মধ্যে থেকে তার গার্লফ্রেন্ডকে সিলেক্ট করা হবে কন্ডিশান দেওয়া হয়েছিল তার বয়স কুড়ির ওপরে হতে হবে চার্মিং হতে হবে সবসময় পজিটিভ অ্যাটিচিউড থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু আলটিমেটলি তিনি তিরিশ তারিখ জানিয়েছেন যে পার্সোনাল কারণে তিনি নিয়ে যেতে পারছেন না গার্লফ্রেন্ডকে এই কম্পিটিশান এই প্রজেক্ট বাতিল করা হলো তবে তার আগে যেহেতু এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছিল অনেক সমালোচনা হয়েছিল ধারণা করা হচ্ছে যে তিনি সেই কারণে এই মনের ইচ্ছাটাকে সে অবধি দমন করলেন এরকম মজাদার টেক নিউজ দিয়ে শুরু করলাম আজকের আমাদের নবম টেক নিউজ আমাদের টেকসাই গাই চ্যানেলে আপনাকে আবার স্বাগত জানাই আমি অভ্র যদি আপনি এখনও এই চ্যানেলের মেম্বার না হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনটার সাথে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন আর যদি ভিডিও ভালো লাগে ভিডিও শেষে অবশ্যই লাইক বাটনটা প্রেস করে দেবেন যাই হোক আবার টেক নিউজে আসি কিছু নতুন খবর কিছু মজাদার খবরে অনুরোধ করব শেষ অব্দি ভিডিওটা দেখবেন ফেসবুক খরচা করছে পাঁচশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার তবে তারা খুশি মনে খুব এটা খরচা করছে না এরকম তাদের খরচা করতে হয় কারণ তারা বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমায় প্রায় ফেঁসে যায় তো ইলিনয়স শহরে ফেসবুকের বিরুদ্ধে একটা মামলা চলছিল দু হাজার সাল থেকে প্রাইভেসি নিয়ে যথারীতি এবং ফেসবুক যে তাদের ফেসবুকে বিভিন্ন ট্যাগ আসে আজও আপনারা দেখে থাকবেন অনেক সময় আসে আপনি কোনো ছবি পোস্ট করলে মুখে একটা বক্সের মতো চলে আসে এবং সেখান থেকে বোঝা যায় ওই ছবিটা কার এটা হয় কি করে ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলে বায়োমেট্রিকের কিছু কাজ কারবার চলে মানে আপনার অজান্তে আপনার বায়োমেট্রিক আপনার ফেসিয়াল রেকগনাইজেশান এই ব্যাপারটা ফেসবুক নিয়ে নিয়েছে দখল করে নিয়েছে আর কি আপনার উপর তো সে সবদি ফেসবুক এটা পারমিশান ছাড়া আমরা তো কিছু বলি না আমাদের দেশে কিছু হয় না তবে সেই দেশে পারমিশান ছাড়া যেহেতু এরকম বায়োমেট্রিক ইউজ করা হচ্ছে লোকের ডেটা তুলে নেওয়া হচ্ছে প্রাইভেসি তো একেবারে অবস্থা খারাপ তাই জন্যে ফেসবুকের বিরুদ্ধে একটা কেস হয়েছিল আলটিমেটলি ফেসবুক কেসে হেরে গেছে ফেসবুক একটা আপোষে এসছে তারা প্রতিটা ইউজারকে দুশো ডলার করে দেবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তো টোটাল তাদের খরচা হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মানে যারা সেই সময় ফেসবুক ইউজ করতেন না তারা অবশ্যস করছেন যে আমি সেই সময় কেন ফেসবুক ইউজ করতাম না দুশো ডলার তো পেয়ে যেতাম অ্যান্ড্রয়েড টু পয়েন্ট যারা এখনও তাদের ফোনে ইউজ করছেন তাদের জন্য খারাপ খবর কারণ হোয়াটসঅ্যাপের সাপোর্ট তারা আর পাবেন না হোয়াটসঅ্যাপ এটা অফিসিয়ালি জানিয়ে দিয়েছে এখনও অবধি পৃথিবীতে পয়েন্ট মানুষ এই জিঞ্জার ব্রেড ইউজ করছেন এই ভার্সানটা যারা ইউজ করছেন তাদের থেকে কম মানুষ ইউজ করছেন আজকের লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড টেন ভার্সান ভেবে দেখুন একবার কি অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে না পৃথিবীতে এবং অলরেডি আইওএস যারা এইট ভার্সান ইউজ করছিলেন তাদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপে আর সাপোর্ট নেই সনি নিয়ে আসছে তাদের একটা পেনটা ক্যামেরা ফোন মানে একটা ফোনে পাঁচটা ক্যামেরা থাকবে এবং সনির ডিসপ্লে তো আপনারা জানেনি জাপানি এই টেক জায়েন্ট এখন পিছিয়ে পড়েছে কিন্তু তারা এককালে সত্যি কিছু ভালো ফোন বানাতো সনি এক্সপিরিয়া ফাইভ প্লাস বা সনি এক্সপিরিয়া ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান যে নামেই আসুক ফোনটার এখনও নাম ঠিক হয়নি চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ফোনটা ওয়ার্ল্ড মোবাইল কংগ্রেস ওখানে লঞ্চ করা হবে এবং এই ফোনটাতে যে পাঁচটা ক্যামেরা আছে সত্যি ইন্টারেস্টিং কারণ টুয়েলভ মেগাপিক্সেলের যে প্রাইমারি লেন্সটা আছে সেটাতে অ্যাপারচার বা সেন্সার আছে এফ অসাধারণ কিছু ব্যাপার হবে লো লাইট ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এবং তারপর একটা সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল ক্যামেরা তারপর একটা আবার একটা টুয়েলভ মেগাপিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল এবং তারপরে টিও এফ লেন্স টু মেগাপিক্সেলের এবং লাস্ট যে ক্যামেরাটা আছে সেটা একটা পেরিস্কোপিক ও আইএস আলটিমেটলি রহস্যজনক সব ক্যামেরা সেট দেখা যাবে এই ক্যামেরাতে কি এক্সট্রা অর্ডিনারি করতে পারে এক্সট্রা অর্ডিনারি নিয়ে আসতে পারে সনি আমাদের জন্য এরপর তাহলে চায়নাতে যাওয়া যাক কারণ টেকনোলজির খবর চায়নাকে বাদ দিয়ে আজকের যুগে আর হতে পারে না এবং চায়নাতে মোবাইল জায়েন্ট যে হুয়াবে তাদের বিরুদ্ধে যে অ্যান্ড্রয়েডের ব্যান চলছে সেখানে একটা খবর এসেছিল হুয়াবের একজন অফিসিয়াল বলেছিলেন যে তারা আর অ্যান্ড্রয়েডে ফিরে যাবেন না অ্যান্ড্রয়েডকে তাদের দরকার নেই তারা নিজস্ব একটা অপারেটিং সিস্টেম তো
অ্যান্ড্রয়েডেই সবার আগে ফিরে যেতে চায় এটা যারা হুয়াবের অন্ধভক্ত তাদের জন্য একটা খবর এই যে চায়নাতে করোনা ভাইরাসের প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে আসলে গোটা পৃথিবীতে এখন ছড়িয়ে পড়ছে হু তো এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে চায়নাতে দুশোর ওপর মানুষ মারা গেছে এটা ক্রমশ আতঙ্ক বাড়িয়েই চলেছে কিন্তু এই আতঙ্কের বসরবর্তী হয়ে আমরা যে গুগলে সার্চ দিচ্ছি সার্চ দিলেই আমরা সার্চের রেজাল্টে পাচ্ছি যে আমাদের কি করা উচিত কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কিভাবে চলা উচিত এবং সেগুলো WHO, World Health Organization, এই সার্চ রেজাল্ট এই টিপসগুলো প্রোভাইড করছে আমাদের কিন্তু হ্যাকাররাও বসে নেই শুধু ভালো ঘটছে এরকম ভাববেন না হ্যাকাররা এই সুযোগে আপনি যদি এইসব সার্চ করেন মানে যারা এইসব সার্চ করছেন তাদের বিভিন্ন কম্পিউটারে বিভিন্ন ফোনে তারা ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দিচ্ছে সেটা পিডিএফ ফরম্যাটে হচ্ছে কখনো সেটা হচ্ছে এম পি ফোর কখনো অন্য কোনো ফরম্যাটে তারা ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দিচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে কি করা উচিত কি করা উচিত না কি কি রেজাল্ট আছে পৃথিবীর অবস্থা কীরকম এই সব তথ্য জানানোর ফাঁকে এই সব তথ্য আপনাকে জানাচ্ছে এবং এমন ডকুমেন্টের মাধ্যমে জানাচ্ছে যে আপনার ফোন বা কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার ট্রোজন ওয়ার্ম যে কোনো কিছু ঢুকে যাচ্ছে আপনার তথ্য খুব ইনসিকিওর হয়ে পড়ছে আপনার কম্পিউটার ব্লক হয়ে যেতে পারে আপনার সব জিনিসপত্র কপি হয়ে যেতে পারে আপনার সব কিছু সব কিছু নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস পর্যন্ত তারা ব্লক করে দিতে পারে এবার তাহলে স্যামসাংয়ের খবরে আসা যাক স্যামসাংয়ের যে এ ফর্টি ওয়ান ফোনটার কথা আমি এর দু একটা আগে টেক নিউজে বলেছিলাম সেই ফোনটাতে প্রসেসার কি হবে জানা গেছে কারণ ফোনটা গিগ বেঞ্চে অলরেডি লিস্টেড হয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি এখানে থাকছে মিডিয়া টেকের প্রসেসার এটা সত্যি খুব হতাশজনক ব্যাপার এবং মিডিয়া টেকের পি সিক্সটি যেটা খুব একটা ভালো প্রসেসারও নয় স্যামসাং এরকম প্রসেসার দিয়ে ফোন আনছে এটা একটু আমাদের হতাশ করেছে তবে স্যামসাংয়ের জেড ফ্লিপ এই ফোনটা কিন্তু আমাদের মনে হয় না হতাশ করবে এই ফোনটাতে অসাধারণ কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকছে রোজই কিছু না কিছু খবর আসছে এটা সম্পর্কে এবং এখানে আমরা সেসব দিয়ে জানতে পাচ্ছি রিসেন্ট লিক্স থেকে যে এখানে এনএফসি থাকছে এখানে থাকছে স্টিরিও স্পিকার এখানে তো টুয়েলভ মেগা পিক্সেল ক্যামেরা সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চি ডিসপ্লে এসব তো আমরা জানতামই বাইরে যে এক ইঞ্চি ডিসপ্লেটা থাকছে সেটার নাম ফোকাস ডিসপ্লে এছাড়া এখানে তিন হাজার তিনশো এমএইচ ব্যাটারি এবং বারো ওয়াটের ফাস্ট চার্জার থাকছে দেখা যাক জেড ফ্লিপ চোদ্দ তারিখ লঞ্চ করছে এখনও অবধি সেরকমই খবর দেখা যাক সেসব দিয়ে সেটা কি হয় হ্যাঁ এবার যে সব খবরের জন্য আপনারা এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন রিয়েলমি রেডমি ওয়ান প্লাস এই সব খবর ইনফিনিক্স এদের সব খবর এবার একে একে আসুক প্রথমে বলি রিয়েলমির খবর রিয়েলমির একটা ওয়্যারলেস চার্জার স্পটেড হয়েছে এবং সেটা পাঁচ ওয়াটের চার্জার এটা জানা যাচ্ছে তো রিয়েলমি কেন নিয়ে আসছে ওয়্যারলেস চার্জার কারণ ওপো ওয়্যারলেস চার্জার ডেভেলপ করছে এই যে বিবিকে ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন ব্র্যান্ডগুলো আছে ওপো ভিভো রিয়েলমি ওয়ান প্লাস এদের হয়ে আমি যেটা বুঝি যে এদের হয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজটা করে ওপো তাই ওপো প্রথম কোনো কিছু নিয়ে আসে এবং তারপর সেই টেকনোলজিগুলো এই বিভিন্ন কোম্পানি এদের এই সাব ব্র্যান্ডগুলো ইউজ করে যেমন ওয়ান প্লাস এবার একটা তাদের ওয়্যারলেস চার্জার নিয়ে আসবে এটা বোঝাই যাচ্ছে ওয়ান প্লাস এইট প্রোতে ওয়্যারলেস চার্জার পাবো আমরা ওয়্যারলেস পাওয়ার কনসার্টিয়ামে তারা নিজেদের নাম রেজিস্টার কোম্পানির নাম রেজিস্টার করে নিয়েছে এবং সেটা থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা ওয়ান প্লাস এইট প্রোতে সম্ভবত নিয়ে আসবে ওয়্যারলেস চার্জার এর আগে আমরা দেখেছি ওপো তিরিশ ওয়াটের ফাস্ট চার্জার ওয়্যারলেস চার্জারের ক্ষেত্রে ইন্ট্রোডিউস করেছিল প্রোট টাইপ দেখিয়েছিল এবং সেটা সম্ভবত ওয়ান প্লাসের ফোনেই প্রথম আসতে চলে রিয়েলমির আর একটা ফোন আর এম এক্স দু হাজার সাতাশ যার মডেল নাম্বার সেটা গিগ বেঞ্চে লিস্টেড হয়েছে এবং তার থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি ফোনটাতে থাকছে হিলিও পি নাইনটি প্রসেসার ভালো প্রসেসার কিন্তু এবং এই ফোনটাতে অ্যান্ড্রয়েড টেন থাকছে অ্যান্ড এই ফোনটাতে চার জিবি চৌষট্টি জিবি ভার্সান থাকছে আর কি কী থাকছে এখনও জানা না গেলেও এই ফোনটা আশা করা হচ্ছে হবে রিয়েলমি ইউ টু রিয়েলমি ইউ ওয়ানের পর বছর ঘুরে গেল অথচ ইউ টু আসলো না ইউ ওয়ান কিন্তু আজও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ফোন এত পুরনো হয়ে গেছে তাও ইউ ওয়ান কিন্তু এখনও খারাপ ফোন বলা যাবে না সেলফি ক্যামেরা সেন্ট্রিক ফোন কিন্তু তার অন্যান্য স্পেসিফিকেশানসও বেশ ভালো ছিল ইউ টু কেমন হয় দেখার জন্য আমাদের অবশ্যই আগ্রহ থাকবে ইনফিনিক্স এস ফাইভ প্রো সব থেকে সস্তায় পপ আপ সেলফি ক্যামেরা আমরা খুব শিগগিরই পেতে চলেছি আমি একটা ভিডিও বানিয়ে বলেছিলাম যে সেখানে হিলিও পি থার্টি ফাইভ প্রসেসার থাকতে পারে কারণ ইনফিনিক্স বরাবরই বাজে প্রসেসার দেয় তাদের ফোনে এত ভালো কিছু দেয় তারপরও প্রসেসারের জন্য তারা ফোনটা একেবারে নষ্ট করে দেয় বলে আমার লাগে তবে এবার শুনছি তাদের ফোনে হিলিও পি থার্টি ফাইভ নয় তার থেকে বেটার কিছু প্রসেসার থাকবে যদি সেটা থাকে যদি সস্তায় পপ আপ সেলফি ক্যামেরা তারা নিয়ে আসে আশ
এবং রেডমি নোট নাইন রেডমি নোট নাইন নোট নাইন প্রো এই ফোন দুটোর জন্য আমাদের খুবই অপেক্ষা আছে এবং এটা ফেব্রুয়ারিতে লঞ্চ করার কথা ছিল কিন্তু চীনে করোনা ভাইরাসের আক্রমণের জন্য রেডমি কেন সব কোম্পানি তাদের সব ফোন সব কিছুর লঞ্চ ইভেন্ট পিছিয়ে দিচ্ছে এমনকি স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি সিরিজের অ্যাকসেসারিজের সাপ্লাই পর্যন্ত আসছে না সেগুলোও পরে আপনারা পাবেন এক্ষুনি পাবেন না যাই হোক রেডমি নোট নাইন নোট নাইন প্রো তার লঞ্চ সম্ভবত মার্চ মাসে হবে তবে ইন্ডিয়ান সাওমি যে টুইটার হ্যান্ডেল আছে সেখানে আজকে একটা টুইট করা হয়েছে তাতে দেখে মনে হচ্ছে পাওয়ার ফাওয়ার জাতীয় অনেক কথার বার্তা বলা হয়েছে আশা করা যাচ্ছে রেডমি নোট নাইন সিরিজে কিছু একটা ফাস্ট চার্জার বা এরকম কিছু ব্যাপার থাকবে এমনও হতে পারে সেখানে থাকলো বিশাল বড় কোনো ব্যাটারি হয়তো ছ হাজার এমএইচ ব্যাটারি আবার এটাও হতে পারে রেডমি নাইন এ এই ফোনটা এই মাসের শেষে লঞ্চ করবে তার জন্যই এখন থেকে বাজার গরম করা হচ্ছে দেখা যাক সেসব দিকে কী হয় আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়